Hi friends, welcome to Anu's Lifestyle. In this video, we will see a day routine. Now, we will eat breakfast in the morning. We will eat breakfast gravy. We will eat gravy in the morning. 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 இதுக்கு வந்துட்டு ஒரு பிலெண்டர்ல ஒரு அஞ்சில இருந்து ஆறு பல் பூண்டு சின்னதா ஒரு துண்டு இஞ்சி ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரு பச்சை மிளகாய் அதுக்கப்புறமா ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு ஒரு நல்ல ஃபைன் பேஸ்டாக அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் நம்ம வந்துட்டு இஞ்சி பூண்டு அதெல்லாம் தனித்தனியாக அரைச்சிட்டு இருக்க போகிறது இல்லை இஞ்சி பூண்டுலேருந்து நம்ம சோம்பு எல்லாத்தையுமே ஒரே பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துருக்குறோம் அதே மாதிரி ஒரு ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி அதுவும் அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து கேஷ்யூஸ் வந்துட்டு நான் சுடு தண்ணியில் ஊற வச்சுருந்தேன் அதையும் வந்து இங்கே வந்து நான் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்ல ஒரு ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துருக்குறேன் இன்றைக்கி வந்துட்டு பன்னீர் நான் இந்த மில்கி மிஸ்ட் பன்னீர் தான் எடுத்துருக்கிறேன் ஹோம் மேடு பன்னீர் இல்லை இது ஒரு சின்ன சின்ன க்யூபாக கட் பண்ணி வச்சுட்டு இப்போ கிரேவி செய்ய நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட போகிறேன் இதுவும் வேணால் நம்ம நைட்டே கட் பண்ணி ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சிடலாம் ஏர்டைட் பாக்ஸில் இதுக்கு வந்து ஒரு கடாய் இல்லை ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் வந்து பட்டர் சேர்த்துட்டு லைட்டாக சூடானதும் அதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை ஃபஸ்ட்டு போட்டுட்டு நல்லா வந்துட்டு அதோடய பச்சை வாசனை போய் லைட்டாக சுருண்டு வர அளவுக்கு இதை நம்ம வதக்கிக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில் இதில் வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கிற தக்காளி விழுதையும் சேர்த்துட்டு அதுவும் லைட்டாக எண்ணெய் பிரிஞ்சு நல்லா சுருண்டு வர அளவுக்கு அதையும் வந்துட்டு சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேஸ்ட்டெல்லாம் அரைக்கிறதுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அதே மாதிரி இந்த கிரேவி செய்கிறதுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அவ்வளோதான் எடுத்துக்கும் ரொம்ப குயிக்காக செஞ்சிடலாம் காலையில் செய்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் இதே இதில் வந்துட்டு இதே மெத்தடில் பன்னீருக்கு பதிலாக மஷ்ரூமு இல்லை வந்துட்டு காலிஃப்ளவர் அந்த மாதிரி வேறு வேறு கூட போட்டு ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தக்காளி வந்து நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜ் இதுல நான் மிளகாய் தூள் மல்லி தூள் அதுக்கப்புறமா காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் சீரக தூள் கூடவே கொஞ்சமா கரம் மசாலா இதெல்லாம் சேர்த்துருக்கிறேன் சேர்த்துட்டு லைட்டா வதக்கிட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கிற கேஷ்யூ பேஸ்ட் அதோடவே நம்மளுக்கு கிரேவி வந்து என்ன கன்சிஸ்டன்சில வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி இதெல்லாம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா லைட்டா கொதி வர்ற ஸ்டேஜ்ல கொஞ்சமா பட்டாணி கூடவே நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற பன்னீர் இதெல்லாமே சேர்த்துருக்கிறேன் அவ்வளோதான் கிரேவி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் இதுக்கப்புறமா ரெடி ஆகிடும் நம்ம ரெடி ஆகி வர்ற ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக கஸ்தூரி மேத்தி வந்து க்ரஷ் பண்ணி போட்டோம் அப்படின்னா நல்ல ஃப்ளேவர் ஃபுல்லாக இருக்கும் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்ன வந்து கஸ்தூரி மேத்தி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சாலும் அதாவது ஏர்டைட் பாக்ஸில் போட்டு வச்சோம் அப்படின்னாலும் லைட்டாக நவுத்த மாதிரி ஆகிடும் அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு வெறும் பேனில் போட்டுட்டு லைட்டாக ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து க்ரஷ் பண்ணி சேர்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ளேவரே நல்லா தூக்கலாக இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் நம்மளோட கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த பவுல் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே வாங்கினீங்கன்னு சொல்லி நிறைய பேர் இதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த காட்டியிருந்த வீடியோவில் கேட்டிருந்தீங்க இது வந்துட்டு நான் அமேசானில் தான் வாங்கினேன் ஸோ அதோட லிங்க் நான் கீழே கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஷேர் பண்ணுறேன் தேவைப்பட்டால் கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ வந்துட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு முட்டையும் அங்கே பாயில் ஆகிட்டுருக்கு கூடவே மீதி இருக்கிற பூரியும் நான் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம யூஸ்வலாக செய்கிற உருளைக்கிழங்கு மசாலா இல்லை வந்து சன்னா மசாலா மாதிரியே இந்த பன்னீர் கிரேவியும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அந்த காம்பினேஷனும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி இந்த கிரேவியில் நம்ம தேங்காய் எல்லாம் எதுவுமே சேர்க்கலை அப்படிங்கிறதுனால லன்ச் பாக்ஸுக்கு போட்டு கொடுத்தோன்னாலும் மதியம் வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் பாக்ஸுக்கும் போட்டாச்சு இப்போ லன்ச் பாக்ஸும் ரெடி ஆகிடுச்சு இன்றைக்கி காலையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒம்பது மணி இருக்கும்போதே இந்த அமேசான் பார்சல் வந்துருச்சு இது வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் முன்னாடி நான் ஒரு குர்த்தி ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் இது குர்த்தின்னு சொல்ல முடியாது ஒரு மேக்ஸி டைப் ஒரு ஃபிட் அண்ட் ஃப்ளைட் ட்ரெஸ் மாதிரி ஸோ இது வந்து இப்போ பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு இது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் வந்துட்டு என்னோட பிரேக்ஃபாஸ்ட் சப்பாத்தி கிரேவி கூடவே வந்துட்டு ரெண்டு பாயில்டு எக்கு எல்லோ நான் எடுத்துக்க மாட்டேன் ஸோ ஒயிட் மட்டும் ரெண்டு பாயில்டு எக்கோட ஒயிட் எடுத்துருக்குறேன் கொஞ்சமாக அதில் பெப்பரு
இப்ப பாத்தீங்கன்னா டைம் அரௌண்ட் லெவன் ஓ கிளாக் ஆகுது இது வந்து இங்க கீழே வந்து ஒரு வண்டியில வித்துட்டு இருந்தாங்க இந்த சம்மருக்கு வந்து நொங்க விட ஒரு பெஸ்ட் திங் இருக்கவே முடியாது உங்களுக்கு வந்து கிடைக்குது அதே மாதிரி சாப்பிடவும் பிடிக்கும் அப்படின்னா கண்டிப்பா இதை சேர்த்துக்கோங்க அவ்வளோ நல்லது ரொம்ப நல்லது இந்த சம்மர் டைம்ல அதே மாதிரி இதை சாப்பிட பிடிக்காது இல்லை குழந்தைங்களுக்கு வந்து இதை பார்த்தாவே பிடிக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இதுல வந்து நிறைய ட்ரிங்க் கூட நம்ம ரெடி பண்ணி குடிக்கலாம் ஸோ அது வந்து என்ன கலந்துருக்கு அதுல என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு குழந்தைங்களுக்கு தெரியாது குடிச்சிருவாங்க ரொம்ப நல்லது உடம்ப வந்து நல்ல குளிர்ச்சி ஆகும் இது மெயினா அதே மாதிரி இது வந்து இப்ப கரெக்டான பக்குவத்துல இருக்கு ரொம்ப கெட்டியா இருந்தாலும் அது வந்து சாப்பிட நல்லா இருக்காது அதே மாதிரி இதை விட பிஞ்சா இருந்தாலும் நமக்கு வந்து அந்த தோலை உரிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் சோ இப்ப வந்து இது கரெக்டான பக்குவத்துல இருக்கு அதே மாதிரி இதுக்குள்ள இருக்கிற தண்ணியும் இது உரிக்கும் போது வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அந்த தண்ணி வந்து லீக் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அடி ஒரு பவுல் வச்சுட்டே உரிச்சோம் அப்படின்னா அந்த தண்ணியும் வேஸ்ட் ஆகாது இப்போ வந்துட்டு நான் அந்த அமேசான் பார்சல் ஓப்பன் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் ஸோ இதுதான் நான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்த ட்ரெஸ்ஸு டாப் பார்ட் வந்துட்டு ஒரு மைல்டான க்ரீன் கலர் அதே மாதிரி பாட்டம் வந்துட்டு நேவி கலர் அந்த நேவி கலர் ஃபுல்லாகவே ஒரு ஷிஃபான் மெட்டீரியல் மாதிரி அதே மாதிரி அந்த க்ரீன் கலர் வந்துட்டு ஒரு நெட்டேட் மெட்டீரியல் நம்ம யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி ஆன்லைனில் வந்து ஆர்டர் பண்ணும்போது இந்த நெட்டேடெல்லாம் ஆர்டர் பண்ணும்போது நிறைய டைம் நமக்கு ரஃப்பாக வந்துடும் ஸோ இது எனக்கு கைக்கு வர்ற வரைக்குமே எனக்கு வந்து ஷியூராக இல்லை ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஃபேமஸ் எல்லாம் ரொம்ப வந்து ஃபேமஸான பிராண்ட் எல்லாமும் கிடையாது பட் இது வந்ததுக்கப்புறம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது அதை நான் கையில் எடுக்கிற அந்த ஃபீல்லே உங்களுக்கு தெரியும் வீடியோவில் பார்க்க முடியும் நல்லா இருக்குது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது மெயினாக அந்த டாப் பார்ட் வந்து நல்ல சாஃப்டாக இருக்குது இது வந்து ஃபுல் ஸ்லீவு நெக்கு வந்துட்டு ஹை நெக்கு ரீசெண்ட் டேஸில் எனக்கு இந்த ஹை நெக் வந்து ரொம்ப ஃபேவரட் ரொம்ப நாளாகவே ஃபேவரட்டு தான் ரொம்ப டீசெண்டாகவும் இருக்கும் அதே சமயம் ரொம்ப ட்ரெண்டியாகவும் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இதோட எம்ஆர்பி வந்து ஒன் சிக்ஸ் டபுள் நைன் போட்டிருந்தாங்க அந்த டேகில் பட் வந்து இது நான் செவன் நைன்டி நைனுக்கு அமேசானில் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் இதோட ஸ்லீவ் வந்து ஃபுல்லாகவே ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும் இது எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அதே மாதிரி பாட்டமில் பார்த்திங்கன்னா மிடிலில் ஒரு சின்ன ஸ்லிட்டு மாதிரி வரும் ஸோ நம்ம உள்ள லெக்கின்ஸ் எல்லாம் போடுறோம்னா லைட்டாக அந்த லெக்கின்ஸ் தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது இதில் வந்து நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத ஒரே விஷயம் என்ன அப்படின்னா நான் நினச்சேன் ஸ்லீவ் மட்டும்தான் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் இது வந்து பேக் சைடும் ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக தான் இருக்குது கம்ப்ளீட் அந்த க்ரீன் பார்ட் ஃபுல்லாகவே பேக் சைடும் ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக தான் இருக்குது ஸ்லீவ் மாதிரியே இது ஒன்று மட்டும் விட்டு பார்த்தா இந்த ட்ரெஸ் வந்து இந்த ப்ரைஸ்க்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அந்த கலர் காம்பினேஷன் அதே மாதிரி அதோடய குவாலிட்டி எல்லாமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கு ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நான் டெய்லர் கிட்ட கொடுத்துட்டு இந்த பேக் சைடு அதாவது அந்த க்ரீன் கலர் பார்ட் மட்டும் நான் வந்து பேக் சைடு வந்து ஒரு லைனிங் இதே கலரில் அட்டாச் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த ட்ரெஸ்ஸோட லிங்க்கும் நான் உங்களுக்கு கீழே டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் தேவைப்பட்டால் செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ வந்துட்டு நான் லன்ச் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன் இன்றைக்கி லன்ச்சுக்கு வந்து ஒரு டொமேட்டோ பிரியாணி மாதிரி இது வந்து நான் மெயினாக இந்த வினோத் குக்வேரில் வந்து அந்த சாஸ் பாட்டில் தான் செய்கிறேன் நீங்கள் வந்து நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க இதில் வந்து குக் பண்ணி பார்த்துட்டு ரிவ்யூ கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இன்றைக்கி வந்து இதில் தான் நான் குக் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் நார்மலாக நம்ம யூஸ்வலாக செய்கிற பிரியாணி மாதிரியே பட் வெஜிடபிளோ இல்லை வந்துட்டு வேறு எதுவுமே சேர்க்காம மெய் வெறும் பிளைனாக கூட வந்து தக்காளி வந்து யூஸ்வலாக நம்ம ரெண்டு சேர்ப்போம் அப்படின்னா இதில் வந்து ஒரு நாளாக சேர்த்துற போகிறேன் அவ்வளோதான் ஸோ ரெசிபி வந்து இதில் வந்து பெருசாக டிஃப்ரெண்ட்டாலாம் இந்த ரெசிபி கிடையாது ஆனால் வந்து இந்த குக் அதாவது இந்த பாட்டு வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு செக் பண்ணி சொல்கிறேன் இப்போ வந்து நான் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டெல்லாம் போட்டு வதக்கியிருந்தேன் அப்போ கூட அடி பிடிக்கவே இல்லை மெயினாக வந்து இது வந்து அந்த சாண்ட்விச் பாட்டம் அப்படிங்கிறதுனால நல்ல ஹெவியாக இருக்குது ஸோ வந்து அடி பிடிக்கிற ப்ராப்ளம் எதுவும் இல்லை இங்கே வந்து நான் பேபி பொட்டேட்டோ வந்து ரெண்டு விசில் விட்டு எடுத்து வச்சுருக்குறேன் இது வந்து ஒரு ஃப்ரை மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் இது வந்து நான் ஏற்கனவே ஒரு ரொட்டீனில் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் அந்த பேபி பொட்டேட்டோ ஃப்ரை ஸோ இது வந்துட்டு இப்போ நான் தக்காளி எல்லாம் சேர்த்து வதக்கிட்டு இருக்கேன் மெயினாக வந்து இது அடி பிடிக்குதான்னு நான் பார்த்தேன் அடி பிடிக்கல அதே மாதிரி இதோட சைஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க இது வந்துட்டு த்ரீ
ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரைஸும் இப்போ ரொம்பவே ட்ரை ஆகும்போது யூஸ்வலாக அடி பிடிக்கிற அளவு அதுலேயும் லைட்டாக அடி பிடிக்குது ஆனால் வந்து இது ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு அந்த பேனு உங்களுக்கு ரைஸ் ரெடியானதுக்கு அப்புறமும் காட்டுறேன் கொஞ்சம் கூட இந்த மாதிரி பிரியாணி எல்லாம் செய்யறக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அந்த அடி பிடிச்சிடுறது டக்குன்னு வந்து தண்ணி இதாகிடுறது அந்த மாதிரியெல்லாம் ப்ராப்ளம் இல்லை இப்போ வந்துட்டு நான் பேபி பொட்டேட்டோ ஃப்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் இதுக்கு வந்துட்டு தோலை ஸ்கின்னை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து நான் ஒரு ஃபோக் வச்சு எல்லா பொட்டேட்டோவையும் நல்லா வந்து குத்தி விட்டுருந்தேன் அதில் வந்து உப்பு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தத ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துட்டு அதில் வந்து போட்டு ஃப்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸ்லோ குக் பண்ண போகிறேன் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் இங்கே வந்து ஆனியன் ரைத்தா ரெடி ஆகிட்டுருக்கு வேறு எதுவுமே சேர்க்கல வெறும் பெரிய வெங்காயம் மட்டும் கட் பண்ணி போட்டிருக்குறேன் இல்லைனா வந்து நமக்கு பிரியாணி வந்து ஃப்ளேவர் ஜாஸ்தி இருக்காது மைல்டான பிரியாணிங்கிறதுனால ரொம்ப டாமினேட் பண்ணும் அதனால் வெறும் வெங்காயம் மட்டும்தான் நான் சேர்த்துருக்குறேன் ரைத்தாவில் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு மேலே குக் பண்ணதுக்கப்புறமா ஸ்லோ குக் பண்ணதுக்கப்புறமா மறுபடியும் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்குறேன் நம்ம காரம் வேண்டாம் அப்படின்னா காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் திருப்பியும் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஸ்லோ குக் பண்ணியிருக்கிறேன் அதை ஸோ அவ்வளோதான் பேபி போட்டுட்டோ ரெடி ஆகிடுச்சு இங்கே ரைஸும் வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு நான் வந்து ஒரு கையில் கேமரா இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால மொபைல் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால என்னால் வந்து சரியாக வந்து இதை காட்ட முடியல உங்களுக்கு ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு இந்த பாட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணினதை விட இது ஹெவியாக தான் இருந்துச்சு வாங்கினோடனே நான் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு நான் அதை ஷாப்பிங் ஹால் வீடியோலே சொல்லியிருந்தேன் நான் மெயினாக இந்த ஹேண்டில்ஸ் தான் செக் பண்ணணும்னு நினச்சிருந்தேன் ஏன்னா ஹெவியாக இருக்குது அதெல்லாமே வந்து நம்ம குக் பண்ணாமே பார்க்கும்போது தெரிஞ்சிச்சு ஹேண்டில்ஸும் வந்து உள்ளே வந்து ஹாலோவாக தான் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால டக்கு நல்லா சூடாகிடுறது இல்லை ஸோ அது பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜாக தெரியலை யூஸ்வலாக வந்து ஃபுல் கம்ப்ளீட் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் போகும்போது வேறு ஆப்ஷன் கிடையாது ஸோ அவ்வளோதான் லன்ச் ரெடி டொமேட்டோ பிரியாணி பேபி பொட்டேட்டோ ஃப்ரை அதோடவே ஆனியன் ரைத்தா அதே மாதிரி இன்றைக்கி லஞ்சும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பர் காம்பினேஷன் எனக்கு வந்து இது ஒன் ஆஃப் த ஃபேவரட் காம்பினேஷன் தக்காளி பிரியாணி கூடவே வந்து பேபி பொட்டேட்டோ ஃப்ரை ஆனியன் ரைத்தா இந்த பேபி பொட்டேட்டோ ஃப்ரை வந்து அவ்வளோ குயிக்காக செஞ்சுடலாம் உப்பு மிளகாய்த்தூள் அவ்வளோ தான் ஃபஸ்ட்டே ஒரு டைம் வந்து மிளகாய்த்தூள் போட்டுட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணுறோம் அதே மாதிரி ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து ரொம்ப கரிஞ்சிடும் அதனால் திருப்பியும் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து இன்னொரு டைம் வந்து மறுபடியும் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துருக்கோம் ரொம்ப குயிக்காக செஞ்சிடலாம் இது வந்து இந்த பிரியாணியோட டொமேட்டோ ரைஸோடன்னு இல்லை வெரைட்டி ரைஸ் எல்லாத்தோட ரசமோட ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஸோ அவ்வளோதான் இதோட இந்த வீடியோ முடியுது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃபீட்பேக்கை என்னோட கமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ